ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരണങ്ങൾ വരെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നമ്മൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ ഗ്യാസ് തീർന്നു പോയാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ദിവസം അറിയുന്നത് ഗ്യാസ് തീർന്നു പോയി പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വരാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടിപ്സും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം ഈ എൽ പി ജിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കാം പെട്രോളും എൽ പി ജിയും വളരെ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇന്ധനമാണ് സാധാരണ ഡീസലിൻ്റെയും മണ്ണെണ്ണയുടെയും വിപരീത ഫലമുള്ള ഒരു ഇന്ധനം കൂടിയാണ് ഈ പെട്രോളും എൽ പി ജിയും എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പെട്രോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിലോ തീ പിടിച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആ വെള്ളവും കൂടി കത്തിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം വലിയ ഒരു സ്ഫോടനം അവിടെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ ഗ്യാസ് തീരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര ഗ്യാസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇവിടെ പറയാം ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് പതുക്കെ തൊട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മുകൾ ഭാഗം ചൂടും താഴെ എത്ര വരെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചൂടുള്ള ഭാഗത്ത് ഗ്യാസ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക താഴെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ വരെ ഗ്യാസ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമുക്ക് എൽ പി ജിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് അപകടം വരുന്നതെന്നും അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്യാസിന് തീ പിടിച്ചാൽ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിക്കരുത് കാരണം അവിടെ ആ വെള്ളം കൂടി കത്തുകയും അവിടെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നനഞ്ഞ തുണിയെടുത്ത് ഗ്യാസ് കുറ്റിയെ മൂടുക അന്നേരം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതാവുകയും അവിടെ തീ അണയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റൂമിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഗ്യാസ് ലീക്കായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്തെങ്കിലും ടോർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് ഓൺ ചെയ്യുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലുള്ള ടോർച്ച് കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉടനെ അവിടെ സ്ഫോടനം നടക്കും അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കുറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള റെഗുലേറ്ററിലുള്ള സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മൾ ജനവാതിലുകളും ഡോറുകളും തുറന്നിട്ട് പുറത്തുള്ള ഓക്സിജൻ വരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക അതേപോലുള്ള അകത്തുള്ള ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹോട്ടലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്റ്റൻഷർ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഡ്രൈ പൗഡർ ഫയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് ഹ
അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ നല്ല കമ്പനിയുടേത് വാങ്ങി വെക്കുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മടി കാണിക്കാതെ തന്നെ അത് മാറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പൈപ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൈപ്പ് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇത് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ബെൻഡായി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിണ്ട് കീറി പോരുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള പൈപ്പുകളൊന്നും വാങ്ങാതെ നല്ല കമ്പനിയുടെ പൈപ്പ് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങുക പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ടറ്റവും നമ്മൾ കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ ടൈറ്റാക്കി തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ലീക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാസന നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സോപ്പ് പൗഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് പത വരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശീലം ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്പി വെക്കുകയോ ചെയ്യുക അന്നേരം ആ വച്ച സ്ഥലത്ത് പത വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുമ്മിളകളായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലീക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ എത്രത്തോളം ഗ്യാസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ലീക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഗ്യാസ് ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ പല അപകടങ്ങൾക്കും കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനിയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട്